தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிசி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ சொல்லப்போனால் நீங்கள் வந்து ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு நாலு அன்றைக்கி நடக்க இருக்கிறது சொல்லப்போனால் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சு கொஷின் பார்க்க போகிறோம் இந்த அஞ்சு கேள்விக்கான விடையை வந்து நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அஞ்சு கேள்வி அதே மாதிரி இனிமேல் நம்ம சேனலில் டெய்லியும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கேள்வி டெஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம் இந்த அஞ்சு அஞ்சு கேள்விக்கான பதிலை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணணும் சொல்லப்போனால் வந்து எப்படி கமெண்ட் பண்ணணும்னா கொஷின் நம்பர் அண்டு வந்து அதற்கான ஆன்சரை நீங்கள் கீழே டைப் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ தான் சொல்ல போனால் வந்து யூஎன்ஐசிஇஎஃப் பின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ இதற்கான விடையே நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணணும் சரியா அதாவது வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி சிடி தான் போடக்கூடாது அதற்கான விடையை இப்போ நியூயார்க்கா நியூயார்க்கா எழுதணும் வியன்னானா வியன்னு எழுதணும் ஜெனிவானு ஜெனிவானு இந்தியானு இந்தியானு எழுதணும் இந்த நாலு விடையில் எது விடையின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிப்பா இது டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எம்டிஎஸ் இது மாதிரி எல்லா எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கும் இனிமேல் டெய்லியும் அஞ்சு அஞ்சு கீழே நம்ம டிச்சேனல் டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் மறக்காமல் நம்ம சேனல் பார்க்க சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் லைக் கொடுக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயம் வரக்கூடிய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வி போகலாமா ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் ஜவஹர்லால் நேரு எந்த நாளில் ராவி நதிக்கரையில் உள்ள லாகூரில் இந்திய சுதந்திர மூவர்ண கொடியை ஏந்தினார் ஒன்று ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி ஆயிரத்தி விடைய கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி நிர்வாக தீர்ப்பாயம் பற்றி கூறுகிறது விதி முன்னூற்றி இருபத்தி ரெண்டு விதி முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்று விதி முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்று ஏ முதி முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு பி ஓகே நண்பா அடுத்த கேள்வி பாருங்க கீழ்கண்டவற்றில் தனி அரசியலமைப்பில் கொண்ட மாநிலம் எது கர்நாடகா ஜம்மு காஷ்மீர் அருணாச்சல பிரதேஷ் சிக்கிம் அடுத்த கேள்வி விஜயநகர பேரரசின் அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த திருவிழா எது மகா சிவராத்திரி மகா நவமி தசரா தீபாவளி அடுத்த கேள்வி ஆற்று நீரில் காணப்படக்கூடிய உப்பின் சதவீதம் என்ன நான்கு சதவீதம் மட்டும் பத்து சதவீதம் மட்டும் ஐந்து சதவீதம் மட்டும் இரண்டு சதவீதம் மட்டும் நண்பா இதற்கான விடையாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக கமெண்ட்டுக்காக காத்துட்டுருப்பேன் இதற்கான விடையை வந்து நீங்கள் எப்போ தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு இரண்டு நாள் கழிச்சுட்டு நம்மளோட கம்யூனிட்டி டேப் அதாவது வந்து யூடியூப்பில் போயிட்டு யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா இப்படி தான் நம்ம ஹோம் பேஜ் இருக்கும் இந்த ஹோம் பேஜ் போன உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இதில் வந்து கம்யூனிட்டி டேப்னு இருக்கும் இந்த டேப் கொடுத்துட்டு இதில் இதற்கான விடையை வந்து நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ நான் வந்து வாரம் வாரம் இரண்டாவது கிழமை அதாவது வந்து இரண்டாவது நாள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவேன் நிச்சயமாக நான் இன்னைக்கு கேட்ட கேள்விக்கெலாம் விடையை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் இதற்கான வியூஸ் அண்ட் லைக்ஸில் தான் வந்து நிச்சயமாக வந்து நம்ம டெய்லி டாப் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வேறு ஏதாவது சேஞ்சஸ